内容は、県内32名目、33名目の新型コロナウイルス感染症患者の発生についてであります。本日、県側から出勤者として出席しておりますのは、小島副所保健部長、下川副所保健部長、高橋健康増進課長、以上3名でございます。はじめに小島副所保健部長から説明をいたします。山梨県内の新型コロナウイルス感染者について、本日、新たに3名の感染が確認をされました。県内で確認をされました31例目、32例目、33例目となります。そのうち31例目の患者さんについては、すでに交付死が発表しておりますので、県からは32例目、および33例目の患者さんについて説明をいたします。まず32例目の患者さんにつきましては、50代の女性でございます。公衆主を主な生活圏とされている会社員です。30例目の患者さんの同居の親族で濃厚接触者として、本日4月11日に PCR 検査の結果、陽性が確認をされました。県内の医療機関に現在入院をされております。現在のところ、無症状、すなわち発症しておりません。つきましては、発症後の行動歴、濃厚接触者ともにございません。次に33例目の患者さんにつきましては、40代の男性です。南アルプス市と笛吹市を主な生活圏とされております、会社役員でございます。症状につきましては、4月5日日曜日に37度6分の発熱、頭痛の症状が見られ、4月6日月曜日に医療機関へを受診をされております。4月10日金曜日にも同じ医療機関 A を受診を帰国,帰国者接触者相談センターに相談があり、PCR 検査を実施をしたところ、本日4月11日土曜日に陽性が確認をされました。県内の医療機関に入院をされており、現在も発熱と頭痛の症状がありますが、軽症との報告を受けております。行動歴に関しましては、3月下旬から4月、の症状が出る前までは複数の都県へ出張されていたとのことですが、症状が出て以降はお仕事はされていないと聞いております。その他の症状や経過、行動歴につきましては、今後、調査を進めてまいります。以上、報告をいたしました患者,様患者さんにつきましては、それぞれ容体を見ながら、積極的疫学調査を実施をし、新たな患者発生の予防、及びまん延の防止に必要な行動力等の聞き取り、またそれにより判明をいたしました濃厚接触者の確認を確実に行っております。今後、患者さんの行動力から濃厚接触者や利用施設などが把握された場合には、外出自粛要請や施設の消毒など、必要な措置を迅速に図ってまいります。山梨県内におきましても感染者が増加をしており、中には感染経路が特定できない例も見られております。多くの県民の皆様が不安を感じていらっしゃるものと思いますが、新型コロナウイルスは空気感染はいたしませんので、生活圏を同じくされる感染者が確認された場合でありましても、噂や風評に惑わされることなく、冷静に行動していただきますようお願いをいたします。体調が悪い場合には無理をせず、仕事などを休んでいただき、体調に不安を感じる方は、最寄りの保健所にご相談いただきたいと思います。改めまして、県民の皆様には、密閉、密集、密接の3つの密を避けていただき、うつらないための注意はもちろん、うつさないためのご配慮として、日常の手洗いや咳エチケットの励行に一層努めていただきますようお願いを申し上げます。今後新たに得られた情報につきましては、速やかにお知らせをいたします。患者さんの個人情報保護につきましても、ご理解とご協力をお願いいたします。私からは以上です。それではただいまの内容に関しまして、ご質問をお受けします。質問がある方はお受けいただきますが、そしての上、はじめに説明をご説明をいただいてからの質問をお願いをいたします。重ねてのお願いになります。
けてマイクを共有しておりますので、質問時のバックした費用にご理解、ご協力をお願い申し上げます。それでは、質問をお受けいたします。はい32例目に関してなんですが、30例目の方の同居の親族ということなんですが、日野江と甲州市などの親族間、家族間、親族間でのクラスター、7人がクラスターと捉えられるということだったんですが、こちらの方もそこに入るという認識でよろしいでしょうか。はい、えー、そうですありましたえっと、ませいつも同じことを聞くんですが、32例目の方に関しては生活圏が一つの自治体ですが、こちら、居住というふうに捉えていいでしょうか。はい、あのそのように捉えてもらって結構です。分かりましたえっと、33例目なんですが、えっと、行動歴の中で、3月下旬から、えっと、複数の都県出張ということ出張ということには仕事で行かれていると思うんですけれども。都県ということで、東京はあるっていうのは、まあ、分かるんですけど、他の県、どこに行ってるかっていうのを教えていただけますか。えーとですね、あのかなりあの複数、かなりたくさんの県に行っておりまして、あの5回に、えーまあ、関東中部、北陸とかなり5回にわたっていくつかあるので、ちょっとあのその辺のですねあの具体的なところ、今、あの聞き取りでまだあの、えー、確定が確定といいますか、精査中でございます。東京は間違いないってことですはいえー、と東京は間違いでございます。ありがとうございます。この際はですね。はい、読売新聞記です。まあ三十二例目は症状ないということです。三十三例目も軽症というふうに捉えていいんでしょうか。はい、あの先ほどあの部長からのコメントありました通り、えー、症状としては若干の足でと頭痛ということで軽症でございます。あとすみません、と毎日同じこと聞いて退院者については昨日の時点で2人でしたけれども、今日健康ありますか、えー、と新たに退院があの現時点で判明したもの、昨日からあの変わったものとして3名退院と今も出ておりますので、えー、今クルーズ、クルーズ船を除いて入院をされている方は28名になっています。確認えっと、県内の感染者の方、今、33例目までいますけど、そのうち3人は退院しているということでいいということですか、大丈夫ですか、えー、ちょっと、えー、今、退院が分かっている方が5名ですね。5名、えー、なので33引く5で28で, 28ですあ分かりました。ありがとうございます。NHK の阿部と申します。えー、先ほど、えー、と1個前に質問があったものなんですけれども、えー、とその複数の都,、えー、都や県に行かれているということでしたけれども、あの数とか。今現在の確認なんですが33例目の方はこれまで県内で感染が確認されている方との接触というのは現在のところを確認されていないということでいいでしょうか、はい、あの現時点の行動歴の中では確認されておりませんわかりましたえっとまさにえっと、えー、32例目の方は、えっと、30例目の方と同居の,し同居の親族という発表があったんですけれども昨日確か28と29例目ですかね、両方山梨市を生活圏とする方が、同居かどうかっていうのは答えが、その時点ではなかったと思うんですけど、現時点では、えっと、答えをいただけますかあのその辺につきましても、今、あのまだあの本人たちに、えー、ご評の内容については、同意が取れておりません。
ちなみにえっと退院済みの方が5人ということだったんですけれどもこのうちえっと1例目の方が退院しているということは話があったかと思うんですけど結構前になると思いますその他退院されている方がどの方かっていうのは公表できますかあの同意いただいてないので現時では公表ができませんわかりましたありがとうございますこの方ですおじいです。読売富士屋です。すみません。えっと三十三例目の方はえっと帰宅されて県内に戻ってこられてから頭痛などの症状が出たっていうことでいいんでしょうか。はい。あのその通りです。この方いかがでしょうか。え三次の雑えっと甲州市とかまあ山梨市のこの親族間とかあの。ご自宅同士を行き来したりとかっていう形で、まあ、感染が広がっているこの一連のケースなんですけど、今現在、まだ濃厚接触者っていうのはこう増えそうな見通しなのか、それとももう今現在分かっている限りで濃厚接触者っていうのはすべてになるのか、その辺を教えていただけますか。えー、なんとも言えませんけれども、あの今回ですねあの、濃厚接触者の、えー、調査を進める中で、えー、この方あの、32例目の方は PCR 検査をした結果、陽性があの判明したということです。でえーまあ、他にもまあご親族、おそらくいらっしゃるんですけれども、まあ、その中で今後、経過観察をする中で、えー、状況によってもし発症ということも、えー、可能性としてはあるかと考えていますすみません、えーとまあ、今回、今日の32、33なのかは、それには該当しないかもしれないんですが。まあ、あのだいぶ県内の感染事例が増えてきてですねで、まあ、最初にどこで感染したのかっていうのがわからないケースが多くなってきてるかと思うんですがこれはいわゆるあの県内で市中感染っていうのが広がってるっていうふうに県の報道は認識されているんでしょうかあの一定程度やはり市中感染って、まあ、先ほど申されましたように。発症元も分からないあの感染が広がっているというのは認識をしております、ただ、あのまあ、今回のご親戚の方もそうですが、あ,のある程度はやはり積極的疫学調査によって、えー、発生元が確認をされておりまして、それによって、まあ、濃厚接触者も確認をされているという状況でございます、ただ、あのご承知のように毎日毎日、こういうふうに発,生発症者が出ておりますので、厳しい状況であるという認識はしております。今おっしゃったようにあの、まあ、市中感染と見られるものもあるということで、まあ、県としてはこうそれに対しての対応というか対策というかですね改めてこう何か新たなこう対策とかそういうのを考えているところはあるんでしょうかあの現在のところは、えー、先般知事があの県民の皆様に向けてもあのあのご発言をしましたようにお願いをしましたように、まあ、皆様方にも、えー、わ私もこの,あの会見のたびにお願いしているように県民の皆様にもできるだけご注意をしていただいて、まあ、不要不急の外出であるとか、まあ、今特に本県は、えー緊急宣言が発動されている都県と隣接しておりますので、そういったところへの、えー、出かけていくようなことをお控えいただきたいということをお願いしますと同時に、まあ、積極的疫学調査を現時点においては、えー、一生懸命進めていって、感染の拡大防止に努めるというところだというふうに、現時点においては考えています。これ以上のまたあの発症が多数になってきて、フェーズが変われば、また、あの対応を変更しなければならない事態も生じるかもしれませんが、の今のところ、今の状況を懸命に努めていくというつもりでおりますあの朝日村の田中といいます、よろしくお願いします。33例目の40代男性なんですけど、あの職業、会社役員ってあるんですけど、この方、自営あの個人事業主みたいな形なんですね、それともなんか社員の方が何人かいるような感じなんですか、ね、えー、ませんあの、一応、会社役員ということで伺っております。あすみません、役員というのは社長ということではない。あの役員でもその辺がですね、ご本人にまあ職員をどういうふうにということで、まあ
をしたところ、この会社役員ということで、えーまあ、お答えいただきました、まあ、表あの公表についてもこの形で公表してくれということを言われております。細かい確認になってしまうんですが、32例目の方なんですけれども、えっと、30例目の方の、まあ、同居ということで、濃厚接触者だと思うんですが、えっと、その他のこの一連の親族の方との接触というのは確認されているものはあるんでしょうか、えー、と現時点では、まあ、直近出てはあの、この方とその他の親族の方の接触というのは、あの現時点ではあの確認できておりません。わかりましたすみませんあと定義の部分でごめんなさい勉強不足だったら申し訳ないんですが確認したいクラスターなんですけれども自分も調べたりしてて1か所で5人以上の感染者が起きた場合クラスターという目安というふうにネットとかちょっと厚労省とかみたいにあったんですけれども今回のこの講習誌の場合だと,、えー、と全体で今日いつにしてる方っていうのは4人がマックスだと思うんですけれども現時点で。えーとそこについて昨日の時点でクラスターだという認識でいいと思うっていう話があったのはどういった定義からですか例えば2人の方が多分来られてたと思うんですけどそこの家族の方にそこを捉えて1箇所っていうふうに捉えてるのかどう考えたらいいかちょっと教えていただけますかあの今おっしゃっていただいたように明確な定義というのは実は存在をしません。で厚生労働省からはクラスター対策班の派遣相談の目安として5人程度の集団が発生をしているというものがあの我々のところに届いている状態です。今あのご指摘をいただいたようにもともとはその同居といいますかこう木をいつにしていたのは4人なのですがそこへまあ来訪をしたという経緯がありましたので。えー、そこにまああの一定の人数が集まっただろうということで、えー、まあクラスターのような状態だということで先日ご発言を申し上げましたですのでまあ今回のケースがこの人数に明確に入ってくるかというのは現時点ではあの明らかではないのですただまあ一連の塊であるので、えー、今回合わせてご説明をしているという次第です以上ですわかりましたちょっと私はどうしてもそのクラスターがそうじゃないかっていうのを結構聞いてしまうところがあるんですけど、まあ、あくまでそういう一つの集団というふうに捉えている中での認識ということでいいんでしょうか、はい、あのしっかりしたもともとの概念に定義がありませんので、えーまあ、それに近いような状態だというふうに我々は捉えていますわかりましたありがとうございますテレビ朝日の方からです、えー、33例目のです、ね、40代の男性なんですけども、えー、生活圏が南アルプス市と福井市、だいぶ離れてるんですけども、これはどのようなことで、えー、主なというところで、えーまあまあ、居住してされている周辺と、あとは、まあ、勤務されている周辺というところで、えーまあ、生活圏とさせていということで。これまでのどちらが居住地ということは、あの明確には県からはお許しておりません。あと、えっ、ー、と、三十三例目に関して、えっ、ー、と、四月六日に医療機関を受診されて。えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、また再度受診まで日があると思うんですけど、この間っていうのは、えっ、ー、と、どのような生活。確認している範囲では、この間は、ええー、まあ、熱もありましたので、えー、ご自宅に、えー、いられ、おられたと。でえー、とこの10日に関して、えーと、再度受診というのは、これはあのセンターに相談して受診してくださいという話ですであのこちらの医療機関 A につきましては、あのそうではなく、えー、その6日にかかった医療機関と同じ医療機関を、まあ、熱が下がらないので、再度受診したと言っております。
その受診の結果のセンターに相談しましょうという話になってで相談があってで、まあ、検査別の期間で検査をしてという、はい、あのすみませんここちょっと省略になっておりますけれども、えー、医療機関 A を受診した結果こちらの医療,、えー、医療機関の方から、えー、宿泊者接触者相談センターの相談がございまして、えー、その上で、えー、宿泊者接触者外来へ、えーつなげまして、そちらの方で PCR 検査の検体を取っているところになります。その三十三年目が、まあ、濃厚接触者現在調査中ということなんですけれども、えー、と例えば同居している家族がというか、そのあたりの、まあ、濃厚接触者、職者になりうる人たちというのは、どこまで確認されているか、えー、と現在ですね、三十三年目の方につきましては、まあえー、まあ、独居ではなく、まあ、ご家族、同居の家族がいらっしゃいますので。現時点では、その同居のご家族が濃厚接触者であると、えー、あの、は、えー、確認しております。同居家族、例えば、ご人数とかは。ええー、まず、ちょっと家族構成については、あの、本人の、えっ、ー、と、言っておりません。その他、いろんな人。えー、と昨日発表された28から30の方たちなんですが、あの特段、新しい情報というのはないということでよろしいですか、はい、あの現時点ではです、ねあとあの、濃厚接触がにつながるような小僧歴というのは、現在、確認ができておりません。の住友と全般的なことを聞きたいんですけどもあの、えー、現在 PCR を実施して結果待ちの人って、えー、全般的にい,いますかねこれ,これに限らずなんか今日の夜発表が出そうかどうかってことであの毎日あの検査件数についてはあの公表をあんまりちょっと休日させてお,しておりませんが毎日あの PCR 検査生活環境研究所で行っている検査の件数公表しておりますですのであのまあそれはあのけあの衛生衛生環境研究所の方に24時間体制でやっておりますので、えー、常に、えー、その検体が入っているというような状況でやっております。ありがとうございました。